Assalamualaikum, Shubho Nababosh, Ami Tanji Na, Welcome to my channel, Viewers, Aapu O Bhaiyara Ke Muna Chwa Asha Kuri Bhalo Aachi, Aami O Bhalo Aachi, Tumra Tho Dekhte So Aam, Eta Aamar Barir Uthanera Gacher Aam, Eje, One Kaam Dhore Chhe, Kintu Jhar O Tufane, One Kaam Kuri Gacche, Dui Ekta Aachi, Tai Aami Tumar Dekh Dekha Chhe, आज आमी शौकाल थे कि विकल्प तुरी की कर बो, शे पूरा ब्लॉग टा तुम्हारे साथे शेयर कर बो, ऐजे देखो, ऐजे ऐजे देखो हमारे बारी आरेक टा गाथा अच्छे पेपे गाथे, माशाल्लाह भालू ही पेपे धोरे थे, ऐजे आज नवबोशो देखे तुम्हारा तुम्हारे रामी आमार बारीर गाज गुलु देखा थी, देखो आज अमी शौकाले की की रान्ना कोर्बो ता अमी तुम्हादे रखूँ देखा बो ऐ जे आज अमी शौकाले डाटा दिए डाल रान्ना कोर्बो आर ढेरोश भुना कोर्बो आर काचपोला भत्ता बना बो बिगुन भाज बो आज पहला बोशक स्वाभाई तो कम बेशी पांता भात खाए किन्तु अमी आज खाबो ना आज अमी गरम गरम भात खाबो ए এখন আমার ডাটা কাটা হয়ে গেছে এখন আমি ঢেরসগুলি কাটবো দেখো আমি কিভাবে কাটতেছি এই যে মাছখানে ঢেরসগুলি আমি আগে ধুইয়ে নিয়েছি তারপরে মাছখানে টুকরা করে তারপরে ওই দুনো টুকরা একটু কেটে নিতেছি তারপরে এসে রেখে দিতেছি এরকম করে আমি প্রত্যেকটা ঢেরস কেটে নিব এখন আমি রাইস কুকারে যে ডাটা ডালটা বসিয়ে দেব এই যে ডাটাটা আমি ধুইয়ে নিয়েছি এখন রাইস কুকারে দিয়ে দিলাম তারপর আমি ধুইয়ে রাখা ডালগুলি এর মধ্যে দিয়ে দেব এখন আমি দিয়ে দেব আদা রসুন বাটা একটু তারপর একটু বেশি না অল্প দিয়ে দেব তারপর দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি আর কাঁচা মরিচ কুচি दिए दिए एक हो ना मैं दिए दिए इट्टी टुकड़े टु पोट एक टमो शुल्ला एक हो दिए दिए लम एर मधे होलु तेर गुरा तापुरे दिए दिए मोरी सेर गुरा तापुरे दिए दिए धोनेर गुरा तापुरे दिए दिए टु लाबन दिए आमी हाँ दिए माँ के निबो ए डाल आर ए डाटा में के एर मधे पानी दिए दिए आर आमी एक हो तेल दी बोना, आमी डाल तके बागात दी बो, ये जो नोटों के पानी दिए, राइस कुकर आमी चोरी दी बो। एक हम देखो भात तके आमी चोलाए बोशी ये दिए चले, मां भात तके पराए होए गए थे, एक हम ना मीट टू करे, ना मी ये ठीक आ दी बो। এখন আমি ভাত থেকে ঠিক আ দিয়ে কড়াইটা চুলাই বসিয়ে দিলাম ঢেরস রান্নার জন্য ঢেরসের মধ্যে আমি একটু হলুদ মরিচ আর লবণ দিয়ে মেখে ঢেরসটাকে তেলের মধ্যে ভেজে নেব আমি আগে তেল দিয়েছি দেখেছো 
এখন তেলে মধ্যে ভেজে নেব এখন আমার ঢেরর ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি ঢেররগুলি তুলে নেব একটা পাত্রের মধ্যে তারপর আমি আরেকটু তেল দিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচিগুলি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে আমি একটু নেড়ে নেব আর পেঁয়াজটা আমি বেশি বাদামি কালার করব না একটু ন মানে পেঁয়াজটা একটু নরম হবে সেই দিকে খেয়াল রাখবো এই যে হালকা যখন পেঁয়াজটা একটু নরম হয়ে আসবে তারপরে আমি এই যে নরম হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো আদা রসুন বাটা আর দিয়ে দেব একটু পানি পানি দিয়ে একটু নেড়ে তারপরে আমি দিয়ে দেবো এর মধ্যে একটু হলুদের গুঁড়া তারপরে একটু মরিচের গুঁড়া তারপরে একটু ধনিয়ার গুঁড়া তারপরে একটু লবণ দিয়ে ভালোভাবে মশলাকে আমি একটু কষিয়ে নেব কষিয়ে নেওয়ার পরে এর মধ্যে দিয়ে দেবো একটু জিরা ফাঁকির গুঁড়া এই যে দিয়ে দিয়ে আমি একটু জিরা ফাঁকির গুঁড়া তারপরে আমি ভালোভাবে মশলাটা কষানো এই যে আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব এই ঢ্যাঁড়সগুলো একটু পানি দিয়ে তারপরে ঢ্যাঁড়সগুলি দেবো এই যে একটু পানি দিয়ে একটু ঢ্যাঁড়সগুলি দেবো আমি আর পানি দেবো না এর মধ্যে এই যে দেখো আমি ঢ্যাঁড়সগুলি দিয়ে দিলাম এর মধ্যে এখন আমি ভালোভাবে নেড়ে একটু ঢেকে দেবো দু একটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম এর মধ্যে এখন আমি ঢ্যাঁড়সটাকে ঢেকে দেবো এই যে ঢেকে আমি কিছুক্ষণ ঢ্যাঁড়সটাকে রান্না করি আর এই যে দেখো আমার এই যে রাইস কুকারে ডালটা সিদ্ধ হয়ে গেছে ডালও সিদ্ধ হয়েছে আর ডাটাটাও সিদ্ধ হয়ে গেছে এই যে এখন আমার ঢেঁড়সগুলি প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেছে আর তরকারিটা প্রায় হয়ে আসছে আমি যে কুচা দিয়ে দেখলাম আমার ঢেঁড়সগুলি ভালোই সিদ্ধ হয়েছে আর একটু আর একটু ঢেকে মানে দশ মিনিট রান্না করব তারপর আমি নামিয়ে ফেলবো এই যে আমার দশ মিনিট হয়ে গেছে এখন আমি একটু নাড়া দিয়ে তারপরে কড়াইটা নামিয়ে ফেলব এখন আমি এই যে ডাল বাঘার দেওয়ার জন্য কড়াইটা চলাই দিলাম এই যে রসুন আর পেঁয়াজ আর একটু তেল দিলাম আমি কুকারের ডালটা একটা বাটির মধ্যে ঢেলে নিব তারপরে আমি বাটির মধ্যে ঢেলে নেওয়ার পরে আমি এই যে পেঁয়াজ আর রসুনটা বাঘার দিয়ে ওই বাটিতে ঢেলে দেব এখন দেখো আমি বাটির মধ্যে ওই বাঘারের রসুন আর পেঁয়াজটা বাটিতে ঢেলে দেব আর আমি এই ডালটা চুলাই দেব না ভালো লাগবে না আর এই যে এখন উপরে রসুন আর পেঁয়াজটা কি সুন্দর ভাজা ভাজা ভালো লাগে এখন দেখতে পারতেস আমার সকালে নাস্তাটা তৈরি হয়ে গেছে আমি ডাটার ডাল ঢ্যাঁড়স পাতি ভাত আর বেগুন ভাজা আর কাঁচকলা ভত্তা বানিয়েছি দেখো সকালে নাস্তাটা তো রান্না হয়ে গেল এখন আমি খাবো তোমরা দেখো এই যে আমি ডাল নিয়েছি কাঁচকলা ভত্তা নিয়েছি বেগুন নিয়েছি ঢ্যাঁড়স পাতুরি নিয়েছি আর নিয়েছি আচার আচারটা আমার কাছে ভালোই লাগে খেতে ডাল দিয়ে এই জন্য আমি নিয়েছি আমি আমার ড্রয়িং রুমে বসে খাচ্ছি কেননা ডাইনিং টেবিলে সবাই বসেছে তো এই জন্য আমি এখানে এসে বসেছি খাওয়া শেষ হওয়ার পর আমি দুপুরের কি রান্না করব তা গুছিয়ে নিব এই যে এখন আমি এই যে ওর বাবা দুইটা মুরগি আনছে এই যে দেখো দুইটা মুরগি এই দুইটা মুরগি আমি রোস্ট করব তো এই জন্য কাল গতকাল রাতটা আনছে এই যে আমার ছেলেকে নিয়ে ওর বাবা মুরগিটা কাটতেছে দেখো আর মুরগিটা আমি আমার ওর বাবাকে দিয়ে কাটাবো কেন না আমার বাসায় যে মেয়েটা থাকে ও আসতে আসতে দেরি করতেছে এই জন্য আমি বলছি ও তো আবার রোস্টের মতন কাটতে পারে না আমি বলছি তুমি একটু কেটে দিয়ে যাও এই জন্য ওর বাবা কাটতেছে আর আমিও কাটতে পারতাম কিন্তু আমার হাতে ব্যথা এই জন্য আমি মুরগি কাটতে পারি না আমি ভারী জিনিসও উঠাইতে পারি না আমি প্রচণ্ডভাবে হাতে ব্যথা পাইছিলাম তো এই জন্য এই জন্য ওর বাবাকে বলো আমি একটু কেটে দিয়ে যাও মুরগিটা এই জন্য সে বৈশা কাটতেছে
দুপুর আমি তো কি রান্না করব তা এখন আমি গুছিয়ে নিয়েছি এই যে মুরগি রোস্ট করব গরুর গোস্ত আর চাল আর মুরগি রোস্টটা আমি মানে মুরগি মাংস গোস্তটা আমি ধুয়ে নিয়েছি গরুর গোস্তটা আমি ধুয়ে নিয়েছি এখন আমি একটু পরে রান্না শুরু করব প্রথমে আমি গ্যাসটা ধরিয়ে গরুর গোস্তটা চড়িয়ে দিলাম আর গরুর গোস্তটা আমি এক ঘন্টা যাবৎ মেরিনেট করে রেখেছিলাম আর গরুর গোস্ত রেসিপিটা আমার আগের ভিডিওতে আছে এই জন্য আজ আমি তোমাদের এটা দেখালাম না এখন দেখো আমি ঢাকনাটা ওঠানোর পরে দেখতে পেলাম আমার গরু গোস্তটা পুরোপুরি হয়ে গেছে এখন ঢাকনাটা ঢেকে আমি নামিয়ে ফেলব এখন আমি রোস্ট রান্না করব এই জন্য আমি ব্লেন্ডারে যে টমেটো আর পেঁয়াজ ফেটে নিব আর টমেটোটা উপরে চোকলাটা আমি ফেলে নিয়েছি এই যে আমি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ তারপরে আমি ভালোভাবে ব্লেন্ডার করে নিব আর তোমাদের যাদের ব্লেন্ডার নাই তারা তোমরা শিল্পাটা বেটে নিও টমেটো আর পেঁয়াজটা আজ আমি অনেক সহজ পদ্ধতিতে রোস্টটা রান্না করব কিভাবে রান্না করব তা তোমরা দেখো এখন আমার টমেটো পেস্টটা ব্লেন্ডার হয়ে গেছে মানে মিহিন হয়ে গেছে এই যে এখন আমি বাটিতে ঢেলে নিব এখন আমি রোস্টের জন্য কড়াইটা চলাই দিলাম গ্যাসটা ধরিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেব কিছু পরিমাণ তেল আর রোস্টের একটু তেলটা বেশি লাগে অল্প হলে চলে না তাহলে মশলাটা পুড়ে যায় এই জন্য আমি রোস্টের তেলটা একটু বেশি দিই এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব আমি পেঁয়াজ অল্প কটা পেঁয়াজ দিয়ে দেব এই পেঁয়াজটা একটু হালকা ভাজা হয়ে আসলে আমি যে ব্লেন্ডার করেছি পেঁয়াজ আর টমেটো এর মধ্যে ঢেলে দেব এখন আমি দিয়ে দেব টমেটো আর যে পেঁয়াজ বাটাটা সেটা দিয়ে আমি ভালোভাবে কষিয়ে নেব যেন আমার টমেটো পানিটা শুকিয়ে যায় আর পেঁয়াজের পানিটা শুকিয়ে যায় তা যখন এই পেঁয়াজ ও টমেটো পানিটা দুনোটা শুকিয়ে উপরে তেল ভাসবে তখন আমি আরও অন্য অন্য ময় মশলাগুলি দিয়ে দেব এখন আমি দিয়ে দিলাম এলাচ আর দারচিনি বাকলা আর এলাচ আর দিলাম একটু সামান্য পরিমাণ লবণ লবণ দিয়ে আমি ভালোভাবে নেড়ে নিব আর এই ফাঁকে আমি রোস্টের মশলটা তৈরি করে নেব এখন আমি এর মধ্যে পাঁচ চামচ পরিমাণ টক দই নিয়ে নিতেছি নিয়ে তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দেব চা চামচের হাফ চামচ পরিমাণ হালকা অল্প টেস্টিং সল তারপরে দিয়ে দেব টেবিল চামচের এক চামচ পরিমাণ রোস্টের মশলা কিনতে পাওয়া যায় সে এক চামচ পরিমাণ দেখো এই যে আমার এটা টেবিল চামচের এক চামচ পরিমাণ রোস্টের মশলা দিলাম তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দেব আমি একটু মরিচ ফাঁকি চা চা চামচের হাফ চামচ পরিমাণ মরিচ ফাঁকি দেব এই যে অল্পই দেব আর চা চামচের পরিমাণ হাফ চামচ দেব ধনিয়ার গুঁড়া তারপরে দিয়ে দেব আমি চা চামচ পরিমাণ হাফ চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া আর চা চামচের পরিমাণ হাফ চা চামচ পরিমাণ এই যে ধনিয়ার গুঁড়া মানে জিরার গুঁড়া আর দিয়ে দেবো টেবিল চামচের দুই চামচ সয়া সস দিয়ে আমি এটাকে ফেটে নিব ভালোভাবে আর আমি এটার মধ্যে একটু লেবু আর চিনি দিয়েছি সেটা তোমাদের দেখাতে মনে নেই এই যে এখন আমি তো এটা ঢেলে দিব তার আগে ভিডিওটা শ্যুট হয় নাই আমি মনে করছি কি ভিডিওটা হয়েছে এই যে আমার এখন টমেটো আর পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম এই যে ওই মশলাটা আর একটু পানি দিয়ে আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিব এই যে আমি কষিয়ে নিতেছি কষানোর ভালো যেমন পানিটা শুকানো হয়ে যাবে আর উপরে তেলটা ভাসবে আর মশলাটা নিচে থাকবে তখনই আমি মনে করব আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে এই দেখছো আমার উপরে তেল ভাসতেছে আর নিচে মশলাটা পড়ে আছে এখন আমি দিয়ে দেবো মুরগির গোস্তটা এই যে মাংসটা মুরগির 
দিয়ে আমি গোস্ত বলি মাংস বলি যে যেটা বলে কিন্তু আমি মুরগির গোস্ত বলতে ভালো লাগে আমার কাছে মাংস বলতে ভালো লাগে না আমার কাছে অত এই যে আমি মুরগির গোস্তটা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নেব যেন মুরগির গোস্তর গায়ে মশলাটা ভালোভাবে লাগে আর আমি এই যে এই ইটা রোস্টটাকে ভাজি নেই কিন্তু মুরগিটা তো ছোটো অত বেশি বড় না এই জন্য আমি ভেজে রান্না করি নেই এখন ঢেকে আমি দশ এই যে আমি একটু কয়েকটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম এখন আমার গোস্তটা নাড়া দেওয়ার পর আমি ঢেকে দিয়েছি এখন আমি ঢাকনা উঠাবো না আমি পনেরো মিনিট পর আবার ঢাকনাটা উঠাবো উঠিয়ে আবার নাড়া দেব এখন আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে দেখলাম যে গোস্তের গায়ে ভালোভাবে মশলাটা লেগেছে আর গোস্তটা ভালোভাবে কষানো হয়েছে মানে রোস্টটা কষানো হয়েছে এখন আমি একটু ভালোভাবে নেড়ে নেব নেড়ে এর মধ্যে দিয়ে দিব এক কাপ পরিমাণ দুধ এই যে এক কাপ পরিমাণ দুধ দিয়ে দিলাম আর দুধটা হইলো মানে অনেকে বলে যে কতটুকু দুধ দিয়েছো আমি এনে দুশো চল্লিশ গ্রাম দুধ দিয়েছি এখন আমি গোস্তটা নাড়া দিয়ে ঢেকে রাখব দশ মিনিটের জন্য দশ মিনিট পর আমি আবার নাড়া দেব এই যে আমার দশ মিনিট হয়ে গেছে এখন আমি গোস্তটা ভালোভাবে নেড়ে আবারও ঢেকে রাখবো দশ মিনিটের জন্য আমার প্রায় প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেছে রোস্টটা দেখতেছ তেলটা উপরে ভেসে উঠেছে এখন আমি ঢেকে আরও দশ মিনিট রান্না করব তারপর আমার রোস্টটা হয়ে যাবে এখন দেখতে পারতেছো আমার রোস্টটা হয়ে গেছে দেখো উপরে কি সুন্দর তেল ভাসতেছে আর নিচের মশলাটা কত সুন্দর ই আঠালো হয়ে গেছে এ দেখো যখন আমি দেখব রোস্টের মানে রান রানের থেকে মাংসটা একটু ছুটে আসবে আর উপরে আলগা হয়ে যাবে তখন আমি মনে করব আমার পুরো রোস্টটা হয়ে গেছে পারফেক্ট হয়েছে ভিতরে খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়েছে এই যে এখন আমি একটু নেড়ে রোস্টটা নামিয়ে ফেলব এখন আমি পোলা জন্য গ্যাসটা ধরিয়ে কড়াইটা বসিয়ে দিলাম এখন আমি এর এর মধ্যে পোলাও রান্না করব প্রথমে আমি একটু তেল দিব এর মধ্যে এই যে আমি তেল দিয়ে দিলাম তেলটা দিলে তেলটা একটু গরম হলে এর মধ্যে দিয়ে দেবো আমি কিছু পেঁয়াজ এই যে এখন আমি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ পেঁয়াজটা আমি একটু হালকা বাদামি রং হলে তারপর চালটা ঢাল ঢেলে দেবো এখন আমি পেঁয়াজটা দিয়ে একটু নেড়ে নেব এখন আমার পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব এক কেজি পরিমাণ চাল চালটা দিয়ে আমি ভালোভাবে নেড়ে নেব আর চালটাকে ভাজা ভাজা করব এখন এর মধ্যে দিয়ে দেবো আমি একটু লবণ লবণটা আমি এখন দিব আবার পরে দেখে আবার দিব এই যে লবণটা দিয়ে আমি একটু ভালোভাবে নেড়ে নিতেছি যেন চালটা আস্তে আস্তে ভাজা ভাজা হয়ে যায় এখন আবার চালটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়েছি আদা শেয়ের কাপে এক কাপ পরিমাণ দুধ আর ওই কাপের আরও দুই কাপ পরিমাণ পানি মোট দেশের পানি দিয়েছি আর পানিটা আমি গরম করে দিয়েছি দুধটা গরম ছিল পানিটা গরম করে দিয়েছি আমি এক সের চালে দেশের পানি দিয়েছি এই যে তারপর আমার আরেকটু লবণ লাভ দেখে আমি আরেকটু লবণ দিয়েছি এখন আমি একটু ঢেকে রাখবো 
যখন আমি দেখব বুটবুটি উঠেছে হ্যাঁ যা বুটবুটি উঠে গেছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো ঘি ঘি করম আমি প্রথমে দিইনি এখন দিলে ফ্লেভারটা ভালো আসে এখন ঘি দিয়ে আমি যখন মাখা মাখা হবে তখন আমি আবার ভাপে বসিয়ে দেব এখন আমি আর একটু নেড়ে ঢেকে পোলাওটা ভাপে বসিয়ে দেব আর জালটা আমি এক কেড়ে লোহিটে নিয়ে আসবো আমি অল্প পরিমাণ অল্প জাল নিয়ে আসবো এই যে আমি এখন তাও বসিয়ে তার উপরে কড়াইটা বসে দিলাম দিয়ে আমি দশ মিনিট পর আবার নাড়া দেব এই যে এখন আমার তাওয়াটা বসানোর পর এই যে আমার দশ মিনিট হয়ে গেছে এখন আমি পোলাওটা নাড়া দেব নিচের পোলাওটা উপরে দেবো আর উপরে পোলাওটা নিচে দেব দেখো আমি কিভাবে নাড়া দিতেছি এখন আমি পোলাওটা একটা পাহাড়ের মতো নোচা করে আবারও ভাপে দিয়ে দেব উপরে একটা প্লেট দিয়ে দেব তারপর আমি ঢাকনাটা ঢেকে রাখব তারপরে আমি দশ মিনিট পর আবার ঢাকনাটা উঠিয়ে পোলাওটা নাড়া দেবো এখন আমি একটু ঘি দিয়ে দিলাম এই যে ঘিটা দিলে ভালোই লাগে আমি আবার ঘিটা একটু বেশি খাই পোলার মধ্যে ঘিয়ে ঘেরা না করে ভালো লাগে না এই যে আমি দশ মিনিট পর আবার আসলাম এসে এখন পোলাওটা আমি নাড়া দেব এই যে আমার পোলাওটা কি সুন্দর ঝরঝরা হয়েছে দেখেছ এখন আমি ভালোভাবে নাড়া দিয়ে আমার তো জালটা কেটে যখন তোমরা দেখেছো আমি বেশি জাল আমি কোনো জালটা কমিয়ে দিয়েছিলাম আমার সেটা আমার খেয়াল ছিল না বলতে তোমাদের এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব বেস্তা বেস্তা দিয়ে আমি পোলাওটা নামিয়ে ফেলব এখন আমার দুপুরের খাবার আয়োজন হয়ে গেছে এই যে আমি কী কী রান্না করেছি তা তো তোমরা দেখতেই পারতো আমি পোলাও রান্না করেছি গরুর গোস্ত রান্না করেছি আর মুরগি রোস্ট রান্না করেছি আর ওইটার দই দইটা আমি বাসায় পেতেছি এই যে আমার পোলাও আর এই যে আমার গরুর গোস্ত আর এই যে আমার মুরগি রোস্ট আর এই যে হইল দই দইটা আমি বাসাই পেতেছি কালকে গতকাল রাত দুধ জাল দিয়ে হ্যাঁ সে ওর বাবারে বলছি যে বালাসুর থেকে একটা তেলিং নিয়ে আসো আমি দুধ দই পাতব তারপর আনার পর আমি পাচ্ছি সুন্দরই হয়েছে দইটা তোমাদের আরেকদিন রেসিপিটা দেখাবো এই যে এখন আমি খাবো রান্না করেছে এতক্ষণ এখন খাবো না আমি গোসল টোসল করে নামাজ টামাজ করে এখন সবাই আর খাওয়া হয়ে গেছে এখন আমি এক একা বসে খেতেছি এই যে দেখো আমি একটা রোস্ট নিয়েছি একটু গরু গোস্ত নিয়েছি এক কাপ কোক নিয়েছি আর তো পোলাও আছে দেখতেছ আমি এখন খেতেছি তোমরা দেখো খাওয়া দাওয়া করে রেস্ট নিয়ে এখন আমরা ঘুরতে বেরিতেছি আমার ছোট মেয়ে তো রেডি হয়ে গেছে দেখতেছি এখন আমরা যাব মেলায় আমাদের এখানে ভাগ্যাকুলে পহেরা বৈশাখের মেলা মেলে এখানে আরও কয়েক জায়গায় মেলা মেলে যেমন রাঢ়িকাল কামারগাঁও কিন্তু ওই দুইটা জায়গায় আমরা যাব না আমাদের বাসা থেকে ভাগ্যাকুলের সামনে এই জন্য আমরা ভাগ্যাকুলের মেলায় যেতেছি এই যে এখন আমার বড় মেয়ে আর আমি একসাথে বের হইতেছি আমার ছোট মেয়ে আমার হাজব্যান্ডটা আগে বের হয়ে গেছে এখন আমরা হেঁটে সামনে দিকে আগাবো যে মেন রাস্তার দিকে যাব ওখানে দাঁড়িয়ে অটো নেব অটো করে আমরা ভাগ্যাকুলে যাব
এখন ওর বাবা একটা অটো ভাড়া করেছে সেই অটোতে আমরা উঠেছি এখন সেই অটো করে আমরা ভাগাকুল যাব এই যে সামনে আমার বড় মেয়ে বসা আর সাইডে আমার ছোট মেয়ে বসা আর অটোতে করে যেতে যে কোনো জায়গায় ভালোই লাগে অটোটা তো খোলা মেলা অটো রিক্সাটা বাতাস আসে ভালোই লাগে চারিদিকে সব কিছু দেখা যায় আমার কাছে অটো রিক্সায় উঠতে ভালোই লাগে এখন আমরা ভাগ্যকুল মেলা এসে গেছি এখন এই যে আমার ছোট মেয়ে এখন ওর বাবার হাত ধরে আমরা হেঁটে হেঁটে সামনের দিকে এগিয়ে যাব মেলায় অনেক কিছু উঠেছে এই যে দেখতে এই তো পারতেস তোমরা কত কিছু উঠেছে এই যে দেখো আস্তে আস্তে দেখতে পারবো আমি সামনের দিকে আগাই তোমরাও দেখবা এই যে দেখো কত কিছু নিমটি লাড্ডু তারপরে যে মুরলি চানাচুর এই যে আস্তে আস্তে হাঁটতেছে এই যে দেখো এই যে একজনের নিমটি ভাসতেছে দেখতেছ তো মেলা অনেক কিছুই উঠেছে ছোট এই মেলাটা এখন তো মানুষ কম আর আর একটু পরে অনেক মানুষ হবে আমরা তো বের হয়েছি চারটা দিকে বিশেষ করে যখন রোদটা একটু কম হবে তখন অনেক মানুষ হবে এই মেলায় আজ অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি হলো আর অনেক বক বক করা হলো আজ সকাল থেকে বিকাল তরি তোমাদের আমি এই ব্লগটা দেখাতে পেরেছি এখন তোমাদের কেমন লাগলো তা আমার কমেন্ট করে বলো আর ভিউয়ার্স আপু ও ভাইয়েরা তোমাদের যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করো সাবস্ক্রাইবের সাথে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করো যখন আমি নতুন ভিডিও ছাড়বো তখন তোমার সাথে সাথে দেখতে পারবা আর আমি একজন নতুন ব্লগার তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে আমাকে লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করো খুদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম